pastors here in Europe, yung ating pong mga kaibigan, mga kapartner po sa ministry. Kasi gusto kong sabihin sa inyo, nakakaiba ang ginawa ng Panginoon na set up sa mga pastors ano po, na nandito po sa Europe. Sapagkat so, yung sensitivity po ninyo sa isang manggagawang katulad ko, na kung tutuusin po, never na ako po ay lalapit at mag approach for my personal needs or ministerial needs. But I praise God for your sensitivity and I can say na talagang blessing kayo sa akin. Amen. So, just to tell you the truth, two years ago, ano ho, noon pong kami namamasyal dyan sa Rome. Okay? So, nabanggit po ni Bam, sabi niya, Ilan taon na ba kayong kasal? Sabi ko sa kanya, 23 po. Naku, 2 years na lang. <laughs> uh, silver anniversary nyo na. So siguro maganda, iikot kayo dito. And what I mean to say, yung idea po na conceal sa kanyang heart na hindi naman po namin naiisip yun. Uh, because nung pumunta kami sa Europe, walang ganong idea po. Walang, uh, so, pero, as it seems, parang kwentuhan, okay? Pero sa heart niya, yun ang talagang desire po niya. So, hanggang sa dumating po yung time na lumipas po yung dalawang taon. O dumating na po yung ikadalawang taon. Alam niyo po, nagulat nga po ako kasi I thought, dahil si Ate Bilen po, dito po yun eh. So, I thought yun po yung pinaka-idea. So, uh, to cut the story short, Ang naging isa sa maliwanag na naging pagkilos ng Panginoon, yung punta po namin dito sa Europe ay kaganapan po nung pong idea na nag sa heart ni Ma'am Annalyn na magsa-celebrate kami dito sa Europe ng aming silver anniversary. Sa madaling salita, nagkatotoo po yun. And you know what? Hindi ko po ma-imagine and in fact, hindi ko alam kung paano ko po i-express talaga yung sobrang pasasalamat ko sa Diyos at ito na may magandang alam po ninyo dahil kayo po yung mga naging instrumento ng Panginoon mula po doon sa ah, talagang mga naging punong abala po para po sa amin and you know what, I can say na hindi po ang bida rito yung celebration namin eh ang bida po dito yung testimony ng Panginoon yung kung ano po ang magagawa at gagawin ng Diyos sa isang tao na kung saan isinuko ang buhay para sa Kanya. Amen. So, kaya for me, I can say, uh, we're so much overwhelmed sa ginawa po ng Panginoon and I do not want ano po, to keep it sa sarili ko lang po. I really want to express it because I am really grateful, so thankful to God dahil imagine niyo po na noon, ang laging sinasabi po, Pagka nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, sayang ang buhay mo. Okay? Parang walang kwenta. So, yun po ang pananaw ng mundo. Uh, way back then, uh, siguro po, uh, 1985, when I decided to surrender my life in full-time ministry, yun po ang pinalabas nila. Sayang naman. Eh, uh, alam niyo naman yung kwento ko, gusto, gusto ko maging abogado. Eh, no? So, mahirap lang po talaga kami, pero yun po ang gusto ko, maging abogado. Kaya lang, dahil mahirap kami, sabi ng tatay ko, anak, iba na lang. Abogado, eh, alam mo naman mahirap tayo, abusado ka naman, anak. So, di ba? So, para, pag pinag-iisipan po, abogado, tsaka abusado, isang letra lang, ano? Araglado na sana. So, uh, siguro po, dumating doon sa time na talagang na prostrate po siya. Sapagkat nagkaroon ng opportunity that is very impossible for me na makapag-aral ng law dahil sa status ng aming buhay. Pero, ang matindi talagang hakbang doon, eh, gumawa po yung kalaban na may nag-offer ng scholarship po, full scholarship po. Titira ka sa bahay nila, 
pag-aarali ka hanggang matapos, and then, yun ngayon ang hindi naintindihan ng father ko. Of course, my father, nung time na yon ay unbeliever, so hindi niya maintindihan yon gustong gusto mo yan, heto na yung opportunity, dumating na, tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, hindi mo gagawin, hindi mo i-grab yung opportunity. So, because of that, matindi naging galit ng father ko po sa akin. So, hindi niya ako naiintindihan. So, sa madaling salita po, hindi po ako nagtuloy, at hindi ko po tinanggap yung offer ng amin pong naging congressman, na formerly judge, na close friend ng father ko, na sa human side, sa kalagayang secular, ay magiging instrumento para yung kursong gusto ko po ay marating ko. Eh, pero ang problema yung struggle because 1985, when I attended the camp, summer camp, youth camp, sa around 500 na campers, isa po ako sa kinausap ng Panginoon when an American speaker stood up ano po, and preached. Uh, nung siya po itumayo at nangaral, na-preach po niya yung why the laborers are few. And then, one of the points na ibinigay po niya, because few are willing. And then, nakaupo po ako sa likuran, sabi ko, willing naman ako, willing ako. Okay? Without me knowing that God is already knocking doon sa heart ko po, and yun nga, nakikipag-usap na po siya sa akin for full-time ministry. So, nung maintindihan ko po yun, lumapit po ako sa harap, at ako po ay masayang-masayang umuwi at nagbalita sa aking mga magulang na sabi ko, magpo-full-time na po ako, magbo-worker na po ako, at hindi naman ako nahirapan. So, ayan, sige na, dadin mo na yung gamit mo, lumayas ka na rito. So, hindi ako nahirapang magpaalam. <laughs> so, hindi nila kasi naintindihan, okay? Dahil unbeliever pa po sila nung time na yon. But you know, I praise God because the Lord gave me courage na tayuan ko po ang aking conviction. Okay? okay? Because I stood up dun sa aking conviction, you know, ako pa po ang ginamit ng Panginoon para ma-win ang father ko. Amen. Ang mother ko po, hanggang ngayon po, mother ko, 85 years old na po. Ah, ah, faithful pa rin po sa church. Hirap nang maglakad, pero faithful pa rin po sa church. So, iniisip ko lang, kung sinuway ko yung calling ng Panginoon sa akin, nasaan kaya ang father ko? Namatay po siya after uh, one year, after he got saved. Uh, sabi ko, ang comfort ko, kahit hindi na safe ang father ko, mamamatay siya. Pero praise the Lord, dahil nanindigan ako, na safe ang father ko, yes. namatay man siya, Amen. alam ko, nasa langit na siya. Yeah. Sabi ko, ipinapersecute niya ako, pero dumating yung time, ako pa ang nakapag-witness sa father ko. Amen. Ako pa ang nakapag-baptize sa father ko. Wow, Amen. diba? Ganun ang Panginoon. And yun nga po yung sinasabi ko. Because when I decided to surrender my life in full-time ministry, ang sabi po nila, even yung mga ilang sa kaibigan ko po, ah, walang mapuntahan niyan, sinayang lang ang buhay niyan, ano mararating niyan? Eh, ngayon po, may sagot na po yung mga tanong nila. At yung mga tao po nagsabi niyan, sila rin po yung mga tao nagsasabi ngayon, ang palad mo naman, nakakaingit ka naman. So, ang intention natin, hindi mang ingit, di po ba? But my point is that when you follow God, uh, once na sinunod mo ang Panginoon, yeah. mga kapatid, ibang klase ang Diyos pag siya sinunod mo. Amen? Amen. 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 So kaya, imagine nyo po, sino po ang mag-iisip na kami magse-celebrate ng aming silver anniversary? Wala naman po kaming pera. Ah, meron pala akong pera. Ang <laughs> konti lang po. Ha? Pero mga kapatid, alam ko po kahit mayaman, hindi po basta gagawin o magagawa ang celebration na katulad ng ginawa ng Panginoon po sa amin. Kaya mga kapatid, yung pong eagerness ko, kasi kahit walang ganong celebration, walang mababago sa puso ko, I will still serve my God. And I believe, alam ng Diyos yun. Dahil yung paglilingkod ko, hindi nakadepende sa kung ano makukuha ko sa Kanya. Hindi nakadepende sa kung anong gagawin ng tao sa akin. Naglilingkod ako sa Kanya kasi mahal ko siya. At kaya ko siya mahal, na-realize ko kung gano'n niya ako kamahal. Amen? Amen. Ha? Kasi yun yung uh, ano eh, puso ni Apostol Pablo eh, for the love of Christ constrained us. Who shall separate us from the love of Christ? Sabi ko nga, kadalasan po, pagka yung pag-ibig lang natin, nagbabago po yun. Pero kung ang batayan natin sa paglilingkod, yung pag-ibig ng Diyos, ang tibay po nun, mga kapatid. Yung ba ang pag-inisip mo, pagod na pagod na ako eh, eh gano'n ba katindi yung sakripisyong ginawa ng Panginoon yes. para sa atin? Yes. Diba? So, pagka, yun po yung pinag-usapan. So, kaya mga kapatid, kaya nga tinawag namin yung anniversary namin, lakbay pag-ibig eh. Why? Just try to imagine, sa Pilipinso, 
Ah, one month na lang po yan. Talagang nag-iisip lang ako na isi-celebrate nila yung anniversary namin sa ibang bansa. Eh paano tong mga members dito? Baka naman mamaya, isipin nila parang sila, baliwala sa akin. Eh tapos yung mother ko po, kasi wala na po pareho yung parent ni Maris. Yung parent ko po, mother ko na lang yung natikira. Tapos si special occasion namin, magsa-celebrate kami sa ibang bansa na hindi naman kaya ng mother ko na makarating po. So, we decided, one month na lang po, na magkaroon po ng celebration po sa Pinas. And you know, mga pati, don't get me wrong. I, 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 I would just like you to feel how happy ano, kami po sa ginawa ng Panginoon sa amin. In one month time, mga kapatid, ako po'y nag-down na po doon sa place na maliit lang, simple lang, pero hindi po pinayagan ng Panginoon. May mga somebody na sobrang concerned po talaga, kumuha sila ng place na makapag-accommodate po ng even 500 people. Amen. At alam niyo po, kami sa idea namin, mga 300, 350 at most, marami na po yun. Dahil one month na lang eh. Sa so, mga nakakita ng occasion, ang invitation po, natanggap ng mga invitado nung mismong day na ng amin pong celebration. I mean to say, wala po yung invitation. Di nakarating po sa kanila yon. And you know, yung pong kasal namin, nagbuka pong, ano, nagbuka pong ingrande. Dinaluhan po yun. Mga pastor pa lang po, nasa around 200 na eh. And you know what? From different places sa Pilipinas, sa ating bayang minamahal. Hey. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao. Just try to imagine po, tapos yung iba po from Mindanao, attend lang po ng Saturday, tapos madaling araw po, biyahin na uli, pabalik ng Mindanao. Ha? For them to do that, sino sa inyo ang hindi, di ba? Sino sa atin ang hindi magiging encouragement, yung ganong pagmamahal ng mga tao sa iyo. Alam niyo po, ang dumalo po sa kasal, 498. Di ba? Pero hindi pinapagkulang ng Panginoon. Napakasaya po. And pagkatapos po noon, kaya lakbay pag-ibig, sa Paris naman po, di po ba? So, I felt our. Kaya nga nalagay ko doon eh, sa ano namin, I fell in love with Maris. Kasi I fell po yan eh, di ba? Ay, pagdating naman po doon sa Venice, di po ba? Oh, memories to cherish with Maris in Venice. Yan yan? Kaya ito naman ha? Oh, yan naman po yun. Eh pagdating dito sa Rome, di ba? Rome, romance. <laughs> so, Rome, mga kapatid. So, mga kapatid, let me take this opportunity to really express my joy, my happiness, my gratitude. Sobrang salamat po sa mga pastor sa Europe, ha? si Doc Arnold Garcia. Natutuwa po ako sa kanya dahil yung, yung tandem namin, yung partnership namin sa ministry, eto nga po, nagkaroon po ako ng karagdagang mababait na kaibigan, Ah, hindi lang pastor, asawa ng pastor, pati mga miyembro, ang pabait, mga pinamahal. Ano? Sobrang, ah, sobrang blessing po sa amin. Ayoko na po talagang mag-pension ng mga pangalan dahil natatakot ako na baka pagka hindi ko po nabanggit, mga kapatid, yung pa ang maging dahilan ng matiisod pa. Ano? Baka dahil doon matiisod pa. Ano? Eh, lagi ko naman sinasabi, pag gusto nyo lang, banggitin yung pangalan nyo, sabihin nyo lang po. Hindi <laughs> naman ako magdadalawang isip na banggitin lang inyong pangalan, gusto nyo, samahan ko pa ng suking tindahan, ano ko? Uh, ng inyong address at suking tindahan. So, again, salamat po. Salamat po ng marami sa inyo. Bahala po ang Diyos na patuloy magpala. Mga kapatid, sobrang saya po namin, bagamat ang paglilingkod po namin, hindi sa ganong bagay, nakadepende. Amen. Sapagkat nung kami po eh, nasa mga panahon namin noon, hirap na hirap, naglilingkod na po kami sa Panginoon. Yeah. At nung kami po pinagiginhawa ng Diyos, kasi yun ang testimony doon eh. Yung iba, kailangan maraming pera para maka-experience ng ganon. Yung iba nga po, marami ng pera, hindi pa maka-experience ng ganon. Kami po, hindi maraming pera, at minsan wala pa ng pera, pero naka-experience. Yeah. Na uh, masasabi natin, ang katamisan po doon, hindi po yung dahil sa nakarating ka, yung alam mo, gawa ng Diyos yun. Hindi po yung katamis doon eh. Lagi ko sinasabi, kung kayo nagkaroon ng sasakyan na ang claim nyo, blessing ng Panginoon, daig na daig nyo po yung saya ng mga ordinary sa kanila yun. Kasi, meron pong unbeliever, mas maganda sasakyan sa atin. Meron pong unbeliever, mas maganda bahay sa atin. Ano ang kaibahan? Tayo po kasi, 
ay ahu masala at masaya sa puso natin kasi ang claim natin bigay ng Panginoon. Sila ang iisip nila, mayamang kami, kaya kong bili kahit anong gusto ko. Ibang iba kapag ka ang pakiramdam mo, pagpapala, biyaya, bigay ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. So kaya ngayong gabi po, gagawin ko pong maiksilang po yung preaching, pero gusto ko pong tukuyin ang pinakapuso nito. And gusto ko maging honest sa bawat isa sa atin. Because I really believe that if the churches will just realize this message, lalo pong gaganda ang takbo ng gawain. Okay? So ito po yung compliment sa mga tao na iniwanan ng ambisyon, ah, isinaisang tabi yung kanilang pangsariling kagustuhan, yung mga, di ba, yung mga nagsuko ng buhay sa Diyos at nagpastor, sa kabila nung kong tutusin, meron silang mga pangsariling mga ginagawa sa buhay po nila. Para bang katulad nung panahon po ni Nehemiah, na siya po'y nasa kanyang magandang katayuan, pero binigyang pansin po niya ang kalagayan ng bayan ng Diyos upang siya po'y magamit. Ano ho? Para pangunahan po ang bayan. Mga kapatid, mga minamahal, straight to the point. Ang akin pong mensahe ay ang patungkol po sa laking bahagi ng leadership sa church. Okay? Let me share with you tonight the message of the Lord that I entitled The Big Factor of Leadership. The Big Factor of Leadership. Nehemiah chapter 2 please. And let me request all of you to please stand up. Sa akin naman po, isa lang ang pagkatakilanda ninyo eh. Para po nang sa ganon, hindi po marunihan ang isip ng bawat isa every time na ako po'y nagpipreach. Ang isang pagkakakilala nyo lang po sa akin, ang aking kumpiyansa pag ako nagpipreach, I am very definite, I am very sure na ang ipinapangaral ko po ay walang iba kundi salita ng Diyos. Amen? Amen. That is my commitment. That is my, uh, I mean, my commitment to God. To preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Amen. Nehemiah chapter 2 verses 17 and 18. Then said I unto them, You see the distress that we are in. How Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burnt with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, so that we be no more a reproach. In verse number 18, Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Again, let me share with you tonight the message of the Lord that I entitled The Big Factor of Leadership. Ang malaking bahagi po ng pamunguna at tagapamuna. Let us come to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for this wonderful afternoon. Thank you for this gathering, Lord, and thank you for this church. Lord, I pray that as we come to you, as we listen to thy precious words, may you enlighten our minds, O God. May you talk to us and touch our hearts, O Lord. Empower me and please accomplish your will in this mission trip, O God, or ministry trip. Thank you so much for your goodness. Thank you for your love. Thank you for the presence of even of our visitors, and thank you for this church, O Lord. We praise you, and I would like to commit to you everything, O God. For all of these things we ask and pray, in Christ's most precious name, Amen. 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 Okay, be seated, please. Well, ang panaw ni Nehemiah ay masasabi po natin pagtatayo sa kanya ng Panginoon to specifically reveal the broken wall. Okay? Kaya po siya itinayo ng Panginoon, kaya po siya tinawag ng Panginoon para itayo po yung pong nawasak na wall. Ang ating mensahe ay ang patungkol sa leadership. Kung papanong si Nehemiah in his leadership nagtagumpay po, nag-rebuild po ang wall, mga kapatid. Kaya sabi ko, it is good for all the churches to hear this very important message. The big factor of leadership. Gaano ka man katalino, gaano man ang naabot mo sa buhay mo, 
Gusto ko maintindihan po natin na kapag ka ang Jeros ay nagtayo ng leader, may iya accomplish ang Panginoon sa pamagitan ng leader na kanyang tinawag, na kanyang kinausap, na kanyang tinayo, at kanyang binigyan ng tinatawag nating task. Now, sa introduction po natin, gusto kong magkaroon muna tayo ng idea patungkol sa aklat na ito ni Nehemiah. Okay? Gusto ko pong ang introduction natin in form of an outline. Sa chapter 1, ang unang makikita po natin is the information from Hanani and to the other brethren. Okay? The information of Hanani. Ano po ang informasyon na dala po ni Hanani? Sa chapter 1, ang sabi po ni Hanani at nung mga kapatiran at kapabayan, ang sabi po that the remnant that were left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down and the gates are burned with fire. Diba? And the gates thereof are burned with fire. So makikita niyo po na ang informasyon na ibinigay patungkol sa kalagayan po ng mga remnant na sila po ay nasa great affliction. That the people were in sin, in suffering, and in shame. If specifically, this is about the broken walls and the burned gates. Yung pong bumagsak na kuta at natupok ng apoy na pinto ang bayan. So, yun po yung balita. So, spiritual side, ang kalagayan po nila, mga kapatid, yung daw pong mga tao, the remnant that were left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. Yun ang katayuan po nila. Nasa kahihiyan ang bayan. Nasa kasalanan ang bayan. Nasa kahirapan ang bayan. Sabi ko nga, kung i-apply po natin, halimbawa, pag-usapan po ang pilgrims dito po sa Rome, ano po ba ang informasyon na po pwedeng makuha tungkol sa church na ito? Ano na po ba ang spiritual standing ng church? Ng mga members sa church na ito? It is always good na makita natin ang katayuan ng church na masayang naglilingkod sa Diyos, ginagawa ang kalupan ng Panginoon in harmony mga kapatid. But it is sad na ang reality po sa buhay ng mga churches, meron pong mga immaturities, meron pong mga insecurities, at meron pong mga impurities. Di ba? Yung pong makakabalita na, ay nako, sa church na to, maraming mature, immature. Yung mga tiso drito, tiso doon. Yung mga antagal-tagal ng kristyano, hindi pa lumalago. Yung attend ng attend, pero hindi nagbabago. Yung nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi naapektuhan. Immaturity. Insecurity. Nako. Grabe yung church na yan. Sila-sila siraan eh. Sila-sila nagpipintasan. Hindi ko sinasabing ito yung church. Ang ipinapoint out ko lang po sa inyo, yung application na baka mamaya pag kinuha ang information about our church, eh yung kalagayan natin in great affliction and reproach din. Bakit? Because of immaturities, because of insecurities, and because of impurities. Anong ibig sabihin? Church nga yan. Pero sa kanila, okay lang ang fornication, okay lang ang, di ba, immoralidad, okay lang ang, yun po yung ipi kong i-point out, mga kapatid. Okay? So, it is good na makita natin in this story ng information na nakarating sa kanila from Hanani kasi nag-inquire ito pong si Nehemiah, kamusta na ang bayan? Kamusta na yung remnant? And then the report is very sad. The report is very bad. At alam niyo po nung narinig ito ni Nehemiah? Umiyak si Nehemiah. Talungkot si Nehemiah. Na nalamid si Nehemiah. Ang sabi po mga kapatid, nung marinig that I heard these words after, hear these words after I hear the report, anong sabi niya? That I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of the heaven. 
So talagang ipinag-ayuno niya yan. Talagang, mga kapatid, alam niyo po, ito sanang magandang damdamin ang mga mananong palatay eh. Huwag ko yung may problema na, masaya pa tayo. Huwag ko yung may mga nadadapa na, masaya pa tayo. Huwag ko yung sira na, masaya pa tayo. O kaya, yung tayo pa ang nagiging dahilan para masira at makasira. Right. That's not the will of God. Right. At yun ang gusto ko ma-appreciate po natin. Because after hearing the information, we can see the initiative of Nehemiah. So, anong ginawa ni Nehemiah? He confronted the people. He confessed the sins of the people. He cried for the people. He corrected the people. He challenged the people. He carried the people and convinced the people. Yun ang ginawa po ni Nehemiah. And you know, Yan po ang buhay ng ating pastor. Yan po ang buhay ng mga lingkod ng Diyos. Yan po ang buhay ng mga tagapanguna. Yung tayo po'y ilapit sa Diyos. Yung tayo po'y itama at ituwi. Minsan natitisong tayo pag tinatama tayo sa preaching. You should appreciate that. Why? Because that is one way na maitatama tayo sa so, ano po ang mali sa buhay po natin. Kaysa sa maging malisyoso ka, ako yata pinatatamaan ni pastora. Kaya po, dinidiretsa ako sa mga churches sa pinagpipresan ko eh. Na kung kayo'y mag-iisip na baka may ikinukwento yung pastor niyo sa akin, kaya ako mag-preach ng kung ano preaching ko, nagkakamali kayo. Hindi ako ang tipo ng pastor na ditiktahan ng mga nag-iimbita kung ano ang aking ipapangaral. I want the Holy Spirit to lead me to ano mensahe. Amen? Kasi ang simple ka sabi ko lang sa pastor, eh, may mensahe ka na pala eh, di ikaw na mag-preach pastor. <laughs> di ba? Kaya ang challenge ko sa inyo, tignan niyo kung nasa Bible yung sinasabi ko. Kung wala sa Bible, then mag-react kayo. Pero kung nasa Bible, makinig kayo, sumunod kayo. Why? So pagkat kaya tayo umatin para marinig natin, hindi ang pumbubola ng kung sino man nagsasalita, ang kailangan natin marinig, ang katotohanan ng salita. So Nehemiah confronted them and confessed the sins of the people to God and corrected them and challenged them. And that is our text. Diba? Yan po yung nasa teksto natin. Yes. And I, then I said, I am to them. You see the distress? Initiative ni Nehemiah to. Ha, ah, pati, halika kayo. Ha, ah, kasi iniwanan niya yung kanyang kalagayan, tinipo niya yung mga tao. You see the distress that we are in. How Jerusalem lieth ways and the gates that are offered burned with fire. Come! Sama kayo! Let us build up the wall of Jerusalem that we be no more reproach. At para po makonvince yung mga tao, nag-testimony pa po siya eh. Sabi niya sa verse number 18, at alam niyo yung kanyang testimony, about the good hands of God. Amen. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me. At para maniwala po sila, pinoint out niya. Pati yung hari, <laughs> alam niyo naman po yun. Parang imposible yun ha. Kumayak yung hari, imposible yun. Mga kapatid, pagkamay ng Diyos ang kumilos, maraming imposible. Amen. 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 Kaya naman sitwasyon mo sa buhay, Kung imposible ang tingin mo yan, imposible yan hanggat tayo yan. Hanggat ikaw ang gagawa. Hanggat lakas mo ipapangahas mo. Hanggat yung mga resources mo lang. Pero kapag kang pinag-usapan natin yung kamay ng Diyos, hindi matatawaran ko anong po pwede magawa ng kamay ng Diyos. Amen. 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 I hope and I pray yeah. na sa sandaling ito, maisip po natin yan. So, yun po yung story. Ah. Number one, the information of Ireland. Number two, the initiative of Nehemiah. Number three, the involvement of the people. Pag tininan nyo yung kung isa summarize natin, sa, sa istorya nito ang nangyari, yes, namuna nga yung leader, pero ano naman ang ginawa ng mga tao? Nag-involve naman ng sarili nila. Right. Ha? Mga kapatid, sabi po ng verse number 18, Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he has spoken unto me. And they said, I like that, and they said, nung una, si Lehemiah lang nagsabi, Come, let us build up the wall of Jerusalem. Nung naintindihan ng mga tao, nakita ng mga tao, kung paano ang naging presentation ni Lehemiah, kung ano yung burden na inilagay ni Nehemiah, kung ano po yung nais nice ng Panginoon sa panguna ni Nehemiah ang nakatutuwa mga kapatid at mensahe ito na dapat maintindihan po natin I really praise God in what He is doing in this ministry and I believe Pastor Julian cannot do this ministry alone and I believe the reason why God is blessing this ministry, it is because of the involvement of the members Amen. of the ministry. Amen. Amen. Yun po yung nangyari mga kapatid Amen. na involved po silang lahat, di ba? 
na involved po sila doon sa gawain. Alam nyo, bumibigat lang naman ang gawain pagka pinapayagan natin eh. Pagka uh, pinapayagan natin mag-isa lang ang kumikilos eh. Pero mga kapatid, alam ko po, pag naiisip ko yung mga conferences natin dito, hindi naman kaya ni Don Arnold mag-isa yan eh. Hindi naman kaya ni Don Arnold mag-isa yan eh. Hindi yung kaibahan ng dalawa eh. Si Don Arnold Garcia. Ito po ang tawag ko, Don Arnold Gracia. Ano ha? <laughs> Pareho po sila. Hmm. Mga kapatid, kaya ba ni Pastor Esme mag-isa yung gawain doon sa pilgrims nila? Kaya po ba ni Pastor Julian yung pilgrims diba? na mag-isa? Hindi po, dinisenyo ng Diyos na magkakasama tayo. Mayroon pong role ang leader, pero may role din ang mga members. And in the story of the Himaya, nakita natin the information about the broken walls and about the burden gates. Makikita niyo po the initiative of the Himaya. Iniwanan po muna niya yung kanyang ginagawa. Pinigampansin po niya kalagayan ng bayan. And then, kinausap niya ang mga tao. And the good thing is that the people responded mga kapatid, at ang sabi and they said let us Amen. rise up and Amen. Amen. so they strengthened their hands for this great work <coughs> mahirap po yung miyembro lagi yung sasabihin, ah hindi, kayo na lang <laughs> diba? may soul winning tayo kayo na lang may service tayo ngayon, kayo na lang mga kapatid, ang gawain nito ay may mararating kung sama-sama tayo Amen. Kung matutunan natin i-involve ang sarili natin. Hindi hey, mga kapatid, ang problema minsan ng mga members, involved nga, pero hindi sa ministry. Sa problem ng ministry. <laughs> oh, alam mo ba kung bakit may problema tayo ngayon sa church? Ay, involved ako dyan. <laughs> Na-involved lang din sa crime pa. <laughs> diba? Nakisama. Bakit? Kasi, ito po nalulungkot ako, no? Bakit ba kahit sa Christian Church, nangyayari pa rin mga grupo-grupo, siraan dito, siraan doon. Mga kapatid, salot sa gawain mo. Right. Kung hahanap naman kayo talaga ng mga hindi nyo magugustuhan sa gawain, marami naman talaga kayo makikita. Kaya lang, bakit ba sa gawain pa kayo pumunta? Yung mga hindi pa lang, yung mga hindi pa lang magugustuhan ang pupuntahan nyo. Bakit sa ministry pa kayo pumunta? <laughs> Sana pagka nasa ministry ka, ang hanapin mo, hindi yung ikapipintas, hindi yung ikasisira. Sana kung nasa ministry ka, ang hanapin mo, sana kung makatutulong, sana kung makatutulong. Para kung magiging blessing, na? Ang gano'n minsan, sinasabi natin, kristyano na tayo, pero wala na tayo ginawa. Kundi hanapan ng butas ang pastor, hanapan ng butas yung... Butas ang hanapin mo, tumingan lang lang si pastor, kitang-kita mo nga, ang kaming butas. Tahan muna po kung medyo, di ba? Naalala ko po nung panahon namin, si Ben David eh. Alam niyo ba, sabi niya, ako po, si Ben David. Ang may dalawang sexing butas ng ilong. Naaabutan niyo si Ben David? Di ba ba? Nanay, huwag tayong dalawa lang nagkakain din niya. Mukhang puro napakababatang masyado nito mga ito ha. Kasi na preacher mo, tayo man lang akong... Di ba kinatot niyo si Ben David po? Sikat na sikat yan, di ba? Ako po, tumitigal lang, ako po, si Ben David. Ang may dalawang sexy. Makita niyo po yung ilong niya, talagang kaya kang, kaya kang ipasok sa doon. Ben David. Mga kapatid, hindi tayo pumupunta sa church para magpintasan. Pumunta tayo sa church upang sampay ng Diyos, upang paglikla ng Diyos. Kaya ang dapat inahanap mo, ano ang maitutulong mo? Paano ka makakatulong? Hindi po yung pintas dito, pintas doon. Ang tanging magandang pintas ay ang pintas ng mga ilokano na pintas na pintas. Tama ba yan? Ano ba ang ibig sabihin na pintas ng ilokano? Magandang pintas mga kapatid. Ang pintas. Mga kapatid, ang kailangan sa ministry, involvement natin. Huwag yung ipangbayan yung lahat. Ang sarap isipin na sa gawain, yung pastor, alam niya may preachers na kabalikat siya. Alam niya may mga gentlemen na kaagap siya. Alam niya may mga ladies na kung saan ni aktibong gumagalaw sa mga gawain pagkababayan sa church. Ang sarap mag-visitation na hindi siya nag-iisa kundi maraming sama-sama. Ang sarap mag-fellowship. Yun ang pinagmalukot ng fellowship yung nag-iisa ba? Diba? Lalo na nga sa abroad kayo, aminin niyo po, nakilaking bagay ng ministry. Right. 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 Right
Sama You should imagine your life without this ministry. Christian ka. Pero nga, alam niyo po, hindi ko inisip yan eh. Pero nilid ako ng Panginoon doon sa ganong ministry eh. Bakit? Kasi naiisip ko sa abroad, hindi lang mga lost sinners eh, ang natutulungan nito eh. Yung mga lost believers. Ano yung ibig sabihin? Umalis sa bansa natin, mana ng palataya, pagdating sa ibang bansa, ay wala na. Kasi ang alam niya, wala na nakakita sa kanya. Yung iba naman, sinserong naghahanap, pero ang problema, walang nakita. Kaya kung saan-saan grupo na lang po napunta, mga kapatid. Kaya kung may ministering ganito, malaking bagay. Kaya mga kapatid, sana po tulungan natin ang ating pasto sa ministry. The information of Hanalim. The initiative of Nehemiah. The involvement of the people. And the intimidation of the enemy. Ha? Yung pong makikita natin na na-insecure yung mga kalaban. Ah, si Sanbalat, si Gesem, si Tobaya. Yun po yung sabi ng verse number 19 eh, di po ba? But when Sanbalat heard it, they love us to score, di po ba? Nagsimula na po at alam nyo, pag nag-aral kayo, si Sanbalat, si Tobaya, at saka si Gesem, kung tutusin, hindi naman po magkakasunduri yan eh. Pero para kalabanin ang gawain, mga nagkasundu-sundu ito. Right. At alam nyo po, ang ginawa nila, Nag, uh, nag effort sila para takutin po sila, pagtawanan po sila, pahinain po ang loob nila, mga kapatid. Pero ang pinakamaganda sa story ang ito, the intervention of God. Amen? Amen. Amen. Uh, dyan sa outline na yan, pwede nyo nang makuha yung concept, yung pinaka-historia. Ano yung una? Information of Hanali. Ano yung kalagayan ng nabayan? Yung pangalawa, yung initiative ni Nehemiah. Kasi si Nehemiah po, cupbearer ng king. Ang ganda ng kalagayan po niya. Pero hindi siya mapakali. Dahil yung kalagayan naman ng mga kababayan niya, hindi maganda. Yung sarap isipin po, no? Na yung mga mano ng palataya, ganun. Yung nag-iisip din sa kapakanan ng buong minister yeah. ng Panginoon. Amen po ba, mga kalit? Okay? So, the involvement of the people. Ang sarap. Nakisama yung mga kapatiran. Yung mga kinausap nitong si, ha, si Nehemiah. Sumama po sila mga kapatid. Kaya ang nangyari po, hindi natuwang kalaban, umatake ang kalaban, tinakot sila ng kalaban. Pero ano pong nangyari sa storya? Nakialam ang Diyos. Amen? The intervention of God. And you know what? Pag Diyos na ang kasama natin, Sigurado na po ang tagumpay natin. Amen? Amen. Ha? Amen. Yung pong sure victory, pwede mo nang i-claim once na ang Diyos ay pumasok sa eksena. So, please try to avoid, mga kapatid, na kung saan, babaliwalain po natin ang kilos ng Diyos sa church. Kaya nga sabi ko, ito yung magandang introduction. Pero ang mensahe natin eh, the big factor of leadership. <laughs> diba? Richard. The big factor of leadership. Amen. At yung leadership, na kay Nehemiah po. Church, ipapangaral ko po ito o ipinapangaral ko po ito hindi para sa kapakanan ni Pasto. Ipinapangaral ko po ang message nito sa kapakanan ng kabuuan ng gawain. Amen. 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 Diba? Amen. Kasi may mga mana ng palataya na pero pagka yung panano parang hindi pa rin mana ng palataya eh. Mm-hmm. Diba? Alibawa na po yung mga babae. Ba't sasakop? Ba't ako pa sasakop sa asawa ko? Ha? E eh, pareho lang naman kami. Eh mas matalino pa nga ako dyan. Kasi ang hinahin ang mag-design yan. Eh. Diba? Tapos minsan, kristyano na tayo, tuwan-tuwa pa tayo, nagtawag sa atin ng pas- ng ng mister natin, si Commander, di ba? O, oh, ang tanong, biblical ba yun? Yeah. Di ba sa biblical, ang sabi eh, ang mga babae, asawang babae, pasakop sa asawang, ma-flogin naman tayo, bakit tayo pasasakop? Hindi sa Diyos ka mag-apila. Hindi naman si mister mo nagsabi sa'yo nun eh. Biblia nagsabi nun eh, tama? Amen. Ang tanong ko sa inyo, hindi ba naiintindihan ng Diyos yung sinabi niya? <laughs> talaga bang kapag ka po yung lalaki ang nasusunod, eh talaga ba lugi yung babae? Yung ba talaga? Hindi po. Mga anak, hindi kayo kaya tinuruan gumalang sa magulang dahil lugi kayo at paborito yung magulang? Hindi. Ang pagsunod ng mga anak sa magulang ay hindi pakinabang lang ng magulang, kundi pakinabang ng anak. Lahat ng yan iniutos ng Diyos, hindi sa kapakanan ng isang bahagi lang, kundi sa kapakanan ng buong pamilya. The same thing is true sa church, na hindi tayo tinuturuan na lumingap doon sa leader para sa kapakanan ng leader. Hindi, sa ikagaganda ito ng kabuuan ng gawa ng Amen? So the first thing that I would like you to consider 
about the big factor of leadership is number one, the value and great importance of the leader. Amen. The value and great importance of the leader. Yung halaga. Ano ang makikita natin sa storya? Meron bang naging halaga na meron pong Nehemiah na nanguna? Hello, are you listening? Yeah. Ha? Meron bang importansya yun? Nasa kalagayan nila? Nasa nakakalunos na kalagayan nila? Nasa nakakaawang kalagayan nila? Meron bang naging halaga na may Nehemiah na nag-initiate upang pangunahan po ang bayan sa pagkinos ng Panginoon? Mga kapatid, no one can deny that the leadership of Nehemiah, ito po ang big factor why they rebuilt the wall. Right. Mm-hmm. Ha? Kaya po nilang muli kayo tayo yun. Kasi may namuna. Mga kapatid, imagine this congregation without a pastor. Okay. Ano mangyayari? Kanya-kanya tayo? May mga pastor na nga minsan eh. Nagkakaproblema pa eh. How much more kung wala? Tama po? Hmm. So at bakit naglagay ang Diyos ng leader? So at bakit naglagay ang Diyos ng leader? Kasi mahalaga. Bigyan ko kayo ng one good example sa, sa value at great importance ng leader. Sino sa inyo nakakaalala yung pangyayari sa Exodus chapter 17? Yung pong nilabanan nila ang mga Amalek, di ba? Yung mga Amalekites, di ba? Okay? Si si Joshua po, right, nakikipaglaban. Okay? Si Moses po, tumayo doon sa bundok, di ba? At si Aaron at saka si Hur, umalalay po sa kanya. Remember that story? Okay, now, I do not know kung marirecord nyo po. Hindi ba ang sabi doon sa storya at nangyari na kapag ka nakataas ang kamay ni Moses, panalo ang bayan. ba? At pagka po bumabagsak ang kamay ni Moses, natatalo ang bayan. Ano po yung kwentong barbero? Why? What do you think is the message? Ano kinalaman nung pagka nakataas ang kamay ni Moses, panalo, pagka kababa? Talo. At ano ba ang reality? Kaya ba ni Moses na nakataas lang lagi yung kamay? Pinakikita po sa atin na bilang tao, mga ngawit po yan. Pero ang gusto kong makita niyo po rito, bakit pinakita sa storyang yun na pagka nakataas ang kamay ng leader, panalo, meaning, napakahalaga talaga ng leader sa labanan. Napakahalaga talaga ng tagapanguna. Sapagkat habang Subukan nyo po na sa church na ito, si Pastor ang ma-discourage. Tingnan nyo po kung hindi apektado ang kamuha. Tiyak right. yan! Di ba? Salamat na lang may aaro na siya kahur. Na alam ang importansya. Amen. Na kailangan nakataas ang kamay ng leader. Mga kapatid, mga minamahal, sa buhay ko po, hindi ko magagawa ang lahat ng ginagawa ko. Kung wala po akong mga aaro na tour sa church, I can say that I, I am so much blessed na meron pong Living Water Baptist Church Santa Mesa, na nakasuporta, na lagi pong nakaagapay, na lagi pong nagpe-pray, kaya pag nagpo-post ako, lagi po sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, sa ministry po na ipinikatiwala niya sa akin, hindi ko po kinakalimutan na lagi ko nilalagay kung ano-anong hashtag po tayo, basta ako ang hashtag ko, thanks prayer warriors. Why? Napakalaking bagay ng mga prayer warriors sa akin. And you know, isang bagay na dapat maintindihan natin, Kaya tayo binigyan ng tagapanguna kasi alam ng Diyos yung importansya ng may nanguna. Malaki ba na itulong na may Nehemiah ang nanguna sa kanila? Yes! Malaki ba ang may tulong na may Moses na leader sila? Yes! Ano ba Yun po sana ma-realize sa mga churches. Ang isa sa dapat tinatrabaho natin, oh, di ba? Encourage natin yung pastor natin. Encourage Amen. natin siya. Huwag kayong tayo pa. E minsan po, hindi mo na nga tinas kamay, naglambitin ka pa eh. <laughs> diba? Napag inisip mo, kaya pala mawit na mawit na ang kamay ng pastor. Dahil nakalambitin ka lagi, lagi ka nalang inintindi, lagi ka nalang anarkan, oh. lagi ka nalang unawal, lagi nalang tatrabawin ka. Mga kapatid, hindi na yung maganda kapag gagawin. Diba? Sa mga members ng church, sabi ko, be a PB and not a baby. <laughs> oh. eh, kasi si PB, ang ganda ng presentasyon ng Bible eh. 
Sa Romans chapter 16, si Phoebe ang sabi, sister, meaning saint. Servant, which is at St. Cria. Servant of the church, which is at St. Cria. Sister, servant. Diba? For she has been a supporter of many and of myself also. Sister, servant, supporter. Diba? Eh, may mga miyembro naman po. Subuan naman, mga kapatid. Ha? Subuan. Susukuan mo. <laughs> diba? Yung idea po nung supporter, helper po yun. Yung bang ang lagi niyang tinitignan, saan ako makatutulong? Saan ako makakaalala? Yeah. Hindi yung, ah, oh, siya po pinamayan. Hindi man lang nabanggit ang pangalan ko. Siya <laughs> sila na lang lagi. Lagi na lang siya pinupuli ni Pastor. Oh. Lagi na lang siya sinasama ni Pastor. Lagi na lang. Eh, pag ganyan po, ay mululungkot ka. <laughs> <laughs> Bakit hindi ba ang hanapin mo? Ha? Hindi yung sarili mo. Gawain ng Diyos to. Tulungan natin si Pastor. Amen. Diba? Tao lang yan. Mga ngawit yan. Kahit anong sabihin yung lakas niyan. Mga ngawit at mga ngawit yan. Hindi mo naman kailangan may buhat eh. Nakataas lang ka ba yung ganyan? Meron. Sige po ha. Kung gusto nyo talaga mapatunayan to. Subukan mo. Umpisaan mo ngayon. Ita itaas mo yan. Huwag mo ibababa. Tingnan mo kung hindi mga ngawit yan. Hanggang mamaya. Yeah. Mm -hmm. Mga ngawit kay. Yan ang reality. <laughs> ang leader po, hindi perfect. Diba? Hindi kami perfecto. May kakulangan kami. Kaya nga, binigyan kami ng miyembro para umagapay sa amin. Amen? Amen. Amen. So, but what I would like you to understand in the story of Nehemiah is the value and great importance of leadership and of the leader. Mahalaga po ang leader. E nung bumagsak po yung kamay ni Moses, ano ginawa ni Aaron at saka ni Hood? Oh, itinaas po nila. Ano nangyari po? Panalo ang bayan. Amen? Amen. So, meron pong kasabihan, ano? Everything rises and falls in... Di ba? So, mga kapatid, may katotohanan po yun. Hindi pwedeng walang epekto pagka ang leader ang bumigay. Kapag ka ang leader ang nanghina. Kapag ka ang leader ang nanglupay-pay. Kaya dapat ang isa sa takbo ng isip natin, Uy, mahalaga ang may leader tayo. Kailangan pahalagahan natin. Diba? Yung leader na ibinigay ng pananong sa atin. Okay? Yun po ang una, mga kapatid. Okay? Pangalawa po, okay, the vision and godly insight of the leader. Yung una po, yung value and great importance of the leader. Pangalawa po, yung vision and godly insight. Alam niyo po mga kapatid, meron kayong mga hindi nakikita, na nakikita ng mga leader ninyo, na ipinakita ng Panginoon sa kanya, para ipakita sa inyo, na mga hindi nakakakita, nung nakita niya. Nakita niyo po? <laughs> Wala po, ganun lang yun. Pero ipinakita ng Panginoon kay Nehemiah na kailangan pong merong manguna upang guling maitayo ang broken wall. Yung vision ng leader, kaya nga maganda nakaagabay ka lang sa kanya. Nakasuporta ka lang. Hindi po yung mas marunong pa tayo sa leader. Mga kapatid, kadalasan po sa storya ng mga churches, kapag ka po may mga members na talagang mas marunong pa sa leader, yung humahakbang at nag-overstep sa leader, yun po ang kadalasan gawain at kakaroon ng problema eh. Tama po? Mga kapatid, kahit ano ang tingin nyo sa leader na inilagay ng Diyos sa inyo, ang Diyos ay may kakalihan na bigyan siya ng mga pangitain sa ikaayos ng gawain. Amen. I can say na ang dapat maintindihan natin kung bakit big factor ang leadership It is because of the vision and godly insight. Iba yung pananaw ng isang leader. Ang typical ng miyembro, ang laging iniisip sarili. Ang leader, hindi. Ang iniisip niya, ang tingitingnan niya, ano makabubuti sa church, ano ang makatutulong. At sa bawat isa po sa inyo. Kaya we need to be guided sa ating pong buhay. Kaya yun ang dapat pasalamatan po natin na meron pong ginagamit ng Panginoon upang ipakita po sa atin ang mga bagay na sa pasimula, o sa isang karaniwang, hindi ba, mga pangyayari, hindi po natin nakikita yun. Kaya nga, importante po yung leader. Big factor po yan. Okay, pangatlo po, about the voice and good influence of the leader. Di ba? The voice and good influence of the leadership. Of the leader. Ibig sabihin po, yung pong tinig ng taga-panguna. Yung pong impluensya ng taga-panguna. Makikita nyo po during the time of Joshua. Okay? Sino po ang nakarating sa promised land? 
Sino po ang nagtagumpay? Yung nakinig kay Joshua. Right. Yes. Diba? Yung sumama kay Joshua. Amen. Yung pong mga naapektuhan before, alam po natin yan eh. During the time of Moses, in his leadership, yung sampung spies, alam natin, na ipil yung dinalang report. Diba? Eh, okay. samantalang ipinakikita ng Panginoon, sa inyo yung promised land, sa inyo yan, ipinangako para sa inyo yan. Pero anong sabi ng sampo? Ako, delikado tayo, mamamatay tayo, hikanti yung mga nanduroon. Diba? Si Joshua at si Caleb lang, ang talagang nagsasabi, napakaganda ng lupa yeah. ng ipinangako ng Panginoon sa atin. At doon dumating doon sa point na si Joshua na ang nasa leadership, yun po ang ginagawa niya, mga kapatid. And because of his leadership, nakita natin na yung mga sumunod sa kanya, naka-entrada po sila doon sa promised land. Okay? Pero ito po ang reality ng life. Eh. Nakapasok sila sa promised land. Ha? Pero alam niyo po ba, along the way, sometimes ano po nangyayari sa atin to Ang ganda-ganda ng pinakita ng Panginoon sa atin. Pero sometimes, because of the struggles, yeah. kapag medyo may mga atake na naman ang kaaway, nagdadalawang isip. Remember, doon sa later part ng book of Joshua, mm-hmm. sa last part po nito, chapter 24 ba yan? Yeah. Joshua chapter 20. Yung pinakapopular po sa talata, patungkol kay Joshua, yung pong verse number 15, di ba? Mm-hmm. But if it's evident to you to serve God, you should stay home, you will serve, yeah. di ba? So piliin nyo, basta sa dulo nun, ang sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pag inaral niyo po ito, alam niyo po ba na yung mga tao, ang sabi, maglilingkod rin kami sa Panginoon. Sinaway pa nga sila ni Joshua. Eh, eh paano kayo maglilingkod sa Diyos? Banal na Diyos yan. Di ba? He is a holy God. He is a jealous God. Kung gusto niyong paglingkuran ng Panginoon, talikuran niyo yung mga dinidiyos ninyo sa buhay niyo. Right. Alisin niyo yung mga yakap-yakap niyo. That's at right. paglingkod kayo sa Panginoon. Amen. And you know what? Because of the voice of Joshua, because of the good influence of Joshua, hindi right. sila naglingkod din sa Panginoon. Yes. Amen. Mga kapatid, kanina nag, uh, nag-testimony si Picture Jeff. Di ba? At ano ang kanyang testimony? Bata pa lang po yan eh. Actually, parang si Timothy po yan eh. Mula pagkabata, yung mami niya, dati niya, talagang sinanay na po sila sa salita ng Panginoon. Pinabulat sila sa salita ng Diyos. Medyo close sa amin po yung mga anak nila eh. Kaya dati po ang tawag po nila sa akin. Okay? Wala pa po si SM nung time na yun eh. Kaya kumbaga, dating-dati ang dating po nila. At dating namin sa kanila eh. Kaya nung dumating nun sa time na kailangan silang ma-recover, mga kapatid, yun ang sinasabi ko sa kanya, huwag mong itapon, huwag mong sayangin ang lahat. Alam mo ba na kung tutusin, ikaw ay potensyal na pwedeng magamit ng Panginoon. Yung mga pastor na ginagamit ng Diyos para ma-realize sa mga kabataan na kung ikaw magpapagamit sa Diablo, maaari masira at mawasak ang buhay mo. Pero maganda ang nais ng Panginoon sa'yo. Maganda ang living at gustong gawin ng Panginoon sa'yo. Kaya yung influensya. At tinig ng pastor, napakalaking bagay. Amen. At salamat sa Diyos at nakinig siya sa tinig niya. Hindi lang po ito dahil doon nakarating sa sarayulo. No. Kundi ang point, makikita niyo po na siya mismo na e-enjoy niya yung buhay na nakakasunod siya sa Diyos. Amen? Amen. At nawi-witness niya kung ano ang saya at ang ganda ng buhay na nagpapagamit sa Panginoon. Amen. 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 Gusto ko lang pong itanong. Na-influensyahan po ba ni Nehemaya ang bayan? Mm-hmm. Hindi ba mga laglag ang kalooban niya? Hindi ba discouraged po sila? Hindi ba natatakot po sila? Kung tutusin, intimidated po sila eh. Kaya nahiya na po yung kalagayan nila eh. Yan po ang totoong kwento. Pagka po yung hold ninyo ay bagsak, ha? yan po'y maliwanag na larawan ng weakness. Napakahina ng bansa na wasak ang hold. But praise God! Dahil meron pong Nehemiah na nag sa mga tao upang sila'y makabangon. Amen? Amen. Di ba dapat yun din ang papurihan natin sa Panginoon? Amen. Na meron taong ginagamit sa atin? Amen. Yes. Nagpunta kayo dito sa Roma para magtrabaho. Pero kristyano kayo. At maraming hindi kayang gawin ang trabaho nyo. Hindi kayang gawin ng perang kinikita nyo na palakasin kayo spiritual. Right. Hindi kaya ng perang kinikita nyo na buuin ang inyong pamilya. Right. Na buuin ang iyong buhay. Na iayos ang iyong lakad. Pero praise God na nagtayo ang Diyos ng manggagawa sa lugar na ito. Amen. Upang kayo po 
ay magabayan upang kayo po ay mapalago upang kayo po ay mapalakas kaya sa Biblia po itinuturo talaga ang tamang pagtrato sa lingkod ng Diyos we need to always remember the man of God Hebrews 13.7 Remember them which have the rule over you who have spoken unto you the word of God whose faith follow considering the end of their conversation. We need to respect and regard the man of God. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 12 And we beseech you brethren to know them which labor among you and are offering the Lord and admonish you and to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourself. Tinuruan po tayo even to reward the man of God. Alam niyo po, yan ang napapansin ko po sa ministry of road. Siyempre po, dahil nagbo-work ang mga pastors, Ang natural, naiisipin po ng mga members, may trabaho naman siya. Diba? Para bang ang basis dapat, kailangan mukhang kawawa. Kailangan walang makain. Kailangan mahirap siya. Aba, kung mahirap siya, yun, sige, tulungan natin. Diba? Kung wala siya makain, sige, bigyan natin. Pag nag-aral kayo ng Biblia, hindi mo ganun ang prinsipyo yung tinuturo sa Biblia. Yeah. Yeah. Eh, hindi mo kaya po sinusuportahan ng pastor, eh dahil wala siyang trabaho. No! Yeah. Sinusuportahan ng pastor. Kaya kasabi ko, Pastor Nelson, ang magandang matutunan ng mga mano ng palataya sa France, kasi kung tutusin sa heart nila, because I am the senior pastor of the church, ang kanilang iniisip, eh paano po yan? Paano namin kayo masusuportahan? Sabi ko, hindi ako ang direktang nagpapastor sa inyo. Si Pastor Nelson ang nagpapastor sa inyo. Kung meron kayong dapat iniisip na suportahan, yung pastor niyo. Right. Eh siyempre iniisip nila, nagtatrabaho si Pastor Nelson. Pastor, sabi ko sa kanya, kailangan matutunan ng mga miyembro kung ano yung tinuro sa Bible. Amen. Ano po ba yung tinuro sa Bible? Maliwanan po. Na ang Biblia ang nagturo na dapat pakamahalik. In fact, ang sabi nga po sa 1 Timothy chapter 5, verse number 17 and 18, Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Alam natin na yung honor dito is honorarium. Ha? Ang ibig sabihin po mga batid, malinaw. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, Thou shalt not pass on the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. You know, Kung tutusin po, in my 30 years ng pagpapastor, I can say na hindi ko naman po nagawa yung pupunta sa ibang bansa para mag-deputation, na hindi ko rin po naranasan sa Pinas yung pupunta sa mga churches para mag-apply, para maging missionaries. Don't get me wrong. Yeah. Hindi po sinasabi kong mali yun. Hindi ko po sinasabi masama yun. Ang sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako na-use at hindi po ako naging uh, yung, yung nalagay sa ganung sitwasyon. But you know, in my 30 years ng pagpapastor, kaya po ginagamit ng Panginoon ang inyong ko. Ayoko pong ikaila. Ito po'y dahil sa mga miyembro na natutong magbigay ng tamang regard sa lingkod ng Panginoon. Amen. Amen. Kung tutusin po mga kapatid, iniisip ko kung paano kami nakakasurvive at kung paano po kami ay naitatawid ng Diyos sa aming buhay. Ang isang maliwanag na sagot, sapagkat pag ang Diyos tumawa, pag ang Diyos ang gumabay, where God guides, He provides. When God leads, He bids. When God calls, He enables. Amen? Yun po yung eksakto na nararamdaman namin. Kaya kung gusto po natin maging pattern sa talagang tunay na disenyo ng Panginoon, hindi po ang estado ng buhay ng pastor ang ating batayan para siya suportahan. Ang tamang takbo dapat ng church, saan mang lugar, mga kapatid, ang mga pinagpapagalan ay dapat maging bahagi ng suporta sa buhay ng lingkod ng Diyos. Amen. Ang sabi po mga kapatid ng Galatians chapter 6, please. Galatians chapter 6, beginning verse number 6. Let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. 
In verse number 9, paborito ng marami, And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Verse number 10, As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Let us consider the context. Let him that is taught in the word, siya na tinuturuan ng salita ay matutong makiramay sa kanya na nagtuturo. At saka sinabi pong, huwag kayong padaya, ang Diyos hindi napapabiro kung ano man ang iyasik ng tao. Sa matalig salita, sa usapin ng pagkahasik, isang magandang pagkahasik pala para ikaw ay pagpalain ng Diyos, matuto kang makidamay sa naglilingkod at nagtuturo hey, ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang pastor ng church, huwag niyong suportahan dahil wala lang siyang trabaho. Suportahan niyo siya sapagkat iyan ang disenyo ng Panginoon. Amen. And in doing that, I am telling you, binibigyan natin ng higit na rason ang Diyos upang tayo higit at higit pa na pagpalain. Amen. Ha? Kami po, hindi naman po kami nagkaroon ng mga supportive members dahil mukha kami kawawa. Tingnan nyo naman ang wife ko. Bukod sa maganda na, maganda pa. At ang pinakamatindi rito, ang ganda, di po ba? Anong masasabi nyo? So, yung wife ko po, kung tutusin, working po yan. Nagtatrabaho po yan sa video. Di, ang natural, iisipin nila, may work naman yung wife ni Bishop. Di ba? May work naman yung wife ni Pastor. Siguro naman, nakakaangat sila. Pero di diretsyo yung po kayo. Kung bakit kami gamit na gamit ng Panginoon, because of the members of the church na napaka-supportive. Amen. In fact, nagkabahay po kami dahil sa miyembro na hindi nang hinaya na ipinans yung aming pong property. Okay? Meron po kami sa sakyan dahil sa mga miyembro na kung saan talagang bukas pala na tumutulo. Bakit? Dahil mukha kami kawawa? Hindi. Natutunan nila ang prinsipyo na una, kung merong aagapay at susuporta at dapat mas bless sa mga lingkod ng Diyos, yung mga pinagpapala ng Panginoon. At ang sabi po ng Bible, 1 Corinthians 9, 7. This is the principle. 1 Corinthians chapter 9, verse number 7. Who goeth a warfare any time at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? And who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Mga kapatid, kahit po Don Julian ang tawag ko sa kanya, kahit po Don Arnold ang tawag ko sa kanya, bilang pastor, hindi dapat ang problema nyo yung kinikita niya sa trabaho niya. Dapat maisip natin dahil nagpapastor siya sa atin, dapat ang mga miyembro ay patuloy at patuloy na luminga sa mga nag-legible sa Diyos. Ito po'y applicable sa lahat sapagkat disenyo po ng Diyos ito. Ang sabi po, them that preach the gospel should live by the gospel. Ang mga nangangasiwa sa templo ay marapat lamang makipahagi sa mga bagay ng templo. Kahit sa Old Testament principles, yung mga libita, kaya po pinag-iika po, mga kapatid, upang may makain sa bahay. Mula noon hanggang ngayon, may sistema ang Diyos. And you know what? Yung ikinukwento ko po sa inyo na mga members ng church, kung sino po yung nagbe-bless sa man of God, hindi po yun yung mga reklamador. Yung mga nagbe-bless sa man of God, yun po ang maraming patutuo na kung saan ginawa ng Diyos sa kanila dahil natutunan nila na lingapin ng tama ang tagapanguna. Mga kapatid, it is but right for us to remember the man of God. Amen. To remember our leader. Amen. It is but right for us to recognize and regard, respect our leader. And Amen. it is also good and biblical. It is godly to reward the labor Amen. of God. Amen. Tingnan niyo pong sabi muli ng 1 Timothy chapter 5. Huwag kayong makukulitan para lalong ma-appreciate po ninyo. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Ano sabi na 18? For the scripture, say it. Si Bishop de Vega ba nagsabi nito? For the scripture, say it. Thou shalt not muscle the ox that treaded out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Amen. Yung reward na sinasabi rito, hindi yung medalya. Yung reward na sinasabi dito, fruit ng kanyang labor. 
yung reward na sinasabi dito ay eh yung pong honorarium na ang isang tao na nangunguna at naglilingkod ay dapat pagpalain ng mga pinaglilingkuran. Amen. Amen. Sa katotohanan, Diyos ang nagpapala, pero gina. At alam nyo po, mas sobrang love na love ko yung mga miyembro na kaya kami naaalala, hindi dahil kawawa kami. ba? Diba? Even sa mga Amerikano, ito ang sinasabi ko sa kanila. Kaya kayo nakakaranas na may mga Pinoy na gumagawa ng mga fabricated stories, mga sad stories. You know why? Kasi nakikita nila kayong mga Amerikano, pagka dinramahan, doon lang kayo tutulong. Diba? You know, the ministry in the Philippines is very hard. We don't have much money. Diba? Mga ganon? If only we have this amount of money, we can do the work. Kung hindi ba, hindi ba itutuloy ang gawa eh? Diba? Oh. Pagka nakarinig ng ganun at saka susuportahan. Mga kapatid, maling prinsipyo. Huwag mong suportahan ng misyonero kasi kawawa siya. Suportahan mo siya kasi gumagawa siya. Hey, hey, hey. The same thing. Hindi kaya dapat suportahan ng pastor, ito ang walang makain. Suportahan mo kasi yan ang tinuro ng Biblia. Suportahan mo dahil ginagawa niya ang gawain ng Panginoon. Hey, hey. Kaya sabi ko, Doc Arnold, imagine nyo, saludo ako. Doc Garcia, nung napunta po kami dito, sabi niya, eh, Bishop, paano mo? Diba? Sino support ang sarili mo? Eh, sabi ko, eh, talagang Diyos ang nagsusuporta. And you know what? Doon ako na-touch. Hindi ako nag approach hindi ako nag i pero may mga gustong makibahagi sa buhay mo, sa ministry. At alam niyo po, yung pong naranasan namin ngayon, yung po'y bahagi ng ani sa gawain ng Panginoon. At sa bawat isa po sa inyo, sinasabi ko po sa inyo, na kayo po ay pagpalaginawa ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. O ibabalik po natin, nakita niyo po yung pong big factor ng leadership sa panahon ni Nehemiah. And I am telling you this afternoon po, ngayong gabi ito, na napakalaking factor na may pastor po tayo. Ang dami po mga churches, walang pastor. Sana po, huwag kong wala na at saka natin makikita ang mahalaga. Mga anak, huwag niyong maisip na mahalaga ang magulang niyo kung kailan wala na sila. Magandang ngayon, maisip kung blessing na may magulang kayo. Members, huwag sana kung kailan discourage na, kung kailan nag-quit na ang mga pastor at saka natin may isip, mahalaga talaga na meron tayong pastor. Sana dahil natuto tayo sa Biblia, ang laking bagay. So, the value and great importance of leadership the vision and godly insight of the leader and the voice and good influence of the leader. Mga kapatid, I hope and I pray na sa message natin ito, lalo pong pagpalain at gamitin kayo ng Panginoon sa mabunga at mas pinagpalang para ka. Yung po tayo, pikit po tayo. I'd like to request everybody to please stand up. I am a pastor. That's why I understand the heart of the pastor. Ni hindi nagtanong si Pastor Arnold kung anong mensahe ko ngayong gabi. Pero ito ang leading ng Panginoon na mensahe ipahagi ko sa bawat isa sa atin. And I believe kung kayo po'y observant mula pa sa pasimula ang gandulo ng mensahe natin. Ito po ay puno ng salita ng Diyos. May dahilan kung bakit ito ang mensaheng nilagay ng Diyos sa aking puso na ibahagi sa inyo, mga kapatid. Sobrang na-appreciate ko po kayo. At yun ang reason kung bakit ang panlangi ng aking puso, ma-encourage ko kayo para higit at higit pa na magyakap-yakap po tayo sa gawain ng Panginoon. Ang ministry na ito, ay ministering ginagamit ng Panginoon at pinagpapala ng Panginoon sapagkat natutunan po natin na kumilala sa libro. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, ito'y takda ng Diyos. Gawain itinakda ng Diyos para sa atin. Dinala po ba tayo ng mensahe sa higit na realization? 
Dinala po ba tayo ng mensahe na ito sa paalala at review? Siguro po, ngayong gabi, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang maipahayag po natin. Atin pong ilalaan ang altar na ito sa mga mananampalataya na matapos marinig ang mensahe, ang tugon ng kanilang puso, ipapanalangin ko ang aking pastor. Susuportahan ko ang aking pastor. Magpapasakop ako sa aking pastor. Makikisa ako sa aking pastor. Tutulong ako sa aking pastor. Sapagkat iyan ang nakita kong kalooban ng Diyos. Ngayong gabi nito, nais ko muna pong tawagin si Pastor Julian. Pastor Julian, please. Nandito po siya sa harapan ngayon. Church, you're so blessed na meron kayong pastor. At alam pong Diyos ang nagdesenyo nito. Ngayong gabi nito, gusto ko pong lalong pagpalain ng church. At gusto ko rin pong maging encouragement sa inyong pastor. Uulitin ko po, hindi kayo dapat mapilitan. Ang altar ay atin pong ilalaan sa mga mano ng palataya na sa puso nila ngayon. The message is right. And I want to apply that message. I would like to be one of the prayer warriors of my pastor. I want to support him. I will pray for him. I will embrace him in the ministry. Dito po sa harapan. Dito po sa harapan. Alam niyo po yung paglapit niyo, para niyo na rin direct ang sinasabi sa kanya. Na pastor, sasamahan ka namin. Pastor, tulong-tulong po tayo. Pastor, babangon tayo. Lalo pang makapagtatayo ang Panginoon. Sasamahan ka namin. Sige po. Manalangin po kayo sa Panginoon. Habang tumutugtog po, mga kapatid. Not to force anyone. Nakita natin sa panahon na naibaya. So the wall, and the wall was finished. Why? Because the people learned to support and back up the leader. Wala akong leader na po pwedeng tumayo at sasabihin niya, kaya-kaya niya mag-isang gawain. Wala po. Ang leader po'y magtatagumpay kasama ng mga miyam po na handa po mag-apay sa gawain. Hindi po natin siya kikilalanin kasi perfecto siya. Hindi po. Kaya tayo nandirito hindi para maging butas sa kanyang mga kahinahan. Nandito tayo para maging agapay sa kanyang kahinan. Ipanalangin natin lagi ang ating pasto. Iparamdam natin sa kanya na kasama tayo sa gawa. Nakilang Diyos, aming Panginoon, alam namin hindi ka nagkakamali. At alam ko rin kung marami pang nais mong itayo sa ministeryo ito. Alam kong nais mo pang gamitin na mabunga ang ministeryo nito. Lord, thank you for the members of this church. At ngayon sa dalig ito, nakita mo po ang kanilang paglapit. Alam mo po ang laman ng kanilang puso. Tugon sa mensaheng amin na pakinggan. Nagkakaisang tingin kami, Panginoon. Isin namin para malang ka, kapurihan ka. Thank you for calling Pastor Arnold Julian. Thank you for putting him into the ministry. Thank you for his leadership, O Lord. At ngayong gabi nito, nandito kami upang patuloy siyang kagapayanan. Upang patuloy siyang ipanalang. Patawarin mo po kami sa mga maling naging pagtrato po namin sa kanya. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon po na kami naapektuhan at nagkakaroon po ng mga pagkakatong kapagsalita ng labin sa kanya. But the message tonight is very clear for kaya lahat ng ito gusto namin isettle sa iyong harapan. Nakita namin na pa sa meron po may accomplice kung kami po ay mag-i-involve ng aming sarili at susuporta po sa leadership. Yung pong 
makikilalangin po namin the value and great importance of our leader, the vision and the godly insight of our leader, the voice and the good influence of our leader. Lord, thank you so much for reminding us tonight. Paginoon, ako po'y naninikulog sa iyo. Salamat po sa mga mano ng palataya sa lugar na ito. Bless them, O oh God. Bless them. Nawa na gamit ko po ako na itong lingkod. Upang encourage sila. Upang lago po sila may motivate sa mga magagandang bagay na kanilang ginagawa, Panginoon. Because I know and I believe na si Pastor Julian ay hindi po magiging kagamit-gamit kung hindi rin po sa mga nakaagapay sa kanya. Salamat po sa mga aaro na po sa church na ito. Salamat po sa mga members na talagang lang nakasuporta na nakaagapay para po sa kanya. Nawa maramdaman po ang malakas na impact ng mensahe nito sa buhay ng iyong lingkod. Purihin ka. Kakilain ka, O Diyos. Salamat po sa privilegyo na ibinigay mo sa akin upang makapag-ministeryo. Panginoon, maraming maraming salamat po. Ikaw at mo po ang iyong paspas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So, ngayong gabi ito, sa magandang pagkakataon po, sa service po natin. Kamayan niyo po si Pastor, kapikin niyo po ang kanyang balikat at sabihin niyo sa kanya, malinaw ang mensahe, Pastor, kasama mo kami sa gawain dito sa Pilgrim's Bible Baptist Church. Thank you so much. We love you all in the Lord. God bless you. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Ano, ni Pastor, na hindi, hindi po sinabi sa kanya ako ano po yung pay-free sa mga